Bienvenue, chez Gessous. Merci. Je rappelle que vous êtes anthropologue et sociologue. Oui. Et merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation, parce que vous auriez pu... Enfin, ici, vous êtes à Casablanca, dans l'émission L'Info en face, dans les locaux du matin, studio. Oui. Vous auriez pu être entre Robert De Niro et Martin Scorsese à Marrakech. Pour le... Oui. Non vous avez oui, le choix entre, être. entre l'info en face, Rachid Alaoui et Martin Scorsese et Robert bah, je De Niro. J'ai préféré mon ami euh, Rachid Alaoui. C'est gentil ça. Oui. Oui. Mais vous, avez, vous aimez le cinéma, juste avant de oui. démarrer. Oui. C'est vrai. Vous êtes un euh, admirateur. Vous avez toujours aimé le cinéma. Vous avez. Oui. Bah, j'aime. J'aime le cinéma. J'aime certains bons films. Voilà. Euh, quand des films arrivent à, à créer de l'émotion, oui, j'aime bien ces films-là. C'est-à-dire les, 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 tous les blockbusters, là, les films violents, agressifs les Violents, trop, agressifs, non. Non, trop, je n'aime pas beaucoup les films violents, agressifs. J'aime plutôt des films où... Euh, il y a de l'émotion, il y a de l'amour. Il y a de l'émotion, il y a de l'amour, il y a une histoire. Et puis ça se termine avec, euh, à la fin, euh, il y a la justice euh, qui prend le dessus et le coupable est condamné. Euh, est, je suis resté un petit peu classique sur ces films-là, des films de, de mon enfance. Mais sur le, le cinéma, parce que peut-être ça va nous permettre de faire aussi un lien avec, avec l'actualité, avec votre actualité, et euh, votre ouvrage, dernier opus, chez oui. euh, mariage et concubinage dans les pays arabes, sur le cinéma. Est-ce que le cinéma est selon vous un reflet de la société, un reflet de l'humanité, de, de, de nos fonctionnements sociétaux, si je puis dire, entre fiction et réalité euh, voilà. Est-ce que le, le, le cinéma a un temps d'avance sur les sociétés, un alignement sur l'évolution sociétale euh, oui. Alors, le, le cinéma est un art, est une création. Et en tant que création, euh, la création ne peut pas venir de, de quelque chose de, ça, ça ne peut venir que quelque chose de concret. On n'est pas dans l'abstrait. La... On n'est pas dans l'abstrait. Et, et même une fiction, une fiction est toujours basée sur des faits qui sont des faits réels. Euh, celui qui réalise le film euh, se base, celui qui conçoit le film se base sur des réalités qui existent. Mais après, il force le trait des fois. Et, et parfois, par, la suite, par la suite, il le remodèle pour qu'il puisse ramener, pour qu'il puisse attirer le, le, le spectateur et puis pour qu'il puisse créer justement cette émotion recherchée. Est-ce que vous êtes favorable en tant qu'anthropologue et sociologue, Jacques Bugesso, si je ne pensais à haute voix, sur des films provocateurs on a, eu le, on, a eu, on a eu ça au Maroc, d'ailleurs, avec le film Maroc, rappelez-vous, il y a il y a plus d'une dizaine d'années, euh, voilà, sur quand on, des films qui essaient de provoquer, voire d'heurter la société pour des prises de conscience de, de, oui, de alors, certains faits sociétaux et sociaux. Oui, c'est vrai que ça peut être intéressant parce que ça a créé le débat. Et le plus important, c'est de pouvoir créer le débat. Mais euh, <coughs> j'ai peur que de, quand c'est trop provocateur, euh, il n'y ait plus de débat, il n'y ait pas de débat, pas du tout. Et euh, malheureusement, il y a eu un certain nombre de films qui n'ont pas pu créer le débat. Parce qu'en fin de compte... Ou qui l'ont créé, on... pas là où il fallait, c'est ce que vous voulez dire, ou, avec les... mmh. ou en invitant mmh. toutes les parties prenantes. Quand, quand, quand je dis débat, ça veut dire qu'il y a deux personnes ou deux parties qui discutent, qui discutent sereine, sereinement. Chacun Même amène si ses sont pas arguments. Mmh. Ils ne sont pas d'accord. Ben, c'est pour cela qu'il y a un débat. Mais chacun ramène ses arguments et on discute sur les arguments. Mais quand il n'y a pas de débat, et c'est ce qui s'est passé sur un certain nombre de films, il n'y a pas eu de débat, il y a eu des oppositions, sans ramener d'argumentation, sans ramener d'argumentaire. Or c'est ça, euh, c'est là où je dis qu'il n'y a pas eu de débat. Et quand on est comme vous, dans l'écriture, parce que là ce n'est pas votre premier opus, Non. Est est -ce que pas vous êtes, donc, euh, quelle est la différence entre Shakib Gossous, anthropologue, sociologue et écrivain, oui. et, euh, et un réalisateur de films, un scénariste euh, voilà. Est-ce qu'on est dans deux imaginaires différents euh, On est dans deux imaginaires différents. M moi, je n'écris pas de fiction. C'est un livre euh, qui analyse la société, qui, euh, qui, euh, qui est scientifique, qui se base sur des références, qui se base sur, 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 sur un travail de terrain, euh, <coughs> alors que celui qui fait un scénario se base sur des faits, qui sont des faits réels, mais il, il, il remodèle la, 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 la réalité. Il, il, en fait... Il, ne, il remodèle le parcours du film. Alors, que, Alors vous... que moi, je garde exactement tous les éléments. Tout est justifié par des... Une, argumenté. Euh, argumenté ou ramené par des preuves, par des preuves euh, scientifiques ou par euh, une documentation, par une bibliographie. Mmh. Là, je, vous êtes je, pas, 
Là, vous n'êtes pas, vous, dans le sensationnel, comme peut l'être euh, certaines productions cinématographiques Pas de sensationnalisme Il n'y a, a, a pas de sensationnalisme. Pas de prise de position de votre part en tant que... En tant qu'écrivain ou, ou Non, je n'ai pas... Que... Dans, dans, dans ce livre, je n'ai pas voulu prendre de, 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 de position. Je voulais uniquement ramener les arguments des uns et des autres pour qu'il y ait un débat, pour qu'il y ait un débat public. Parce qu'aujourd'hui, au Maroc, nous avons besoin, au Maroc, mais pas uniquement au Maroc, puisque le livre parle de tous les pays mmh. arabes, nous avons besoin d'un débat, d'un débat serein, d'un débat public, d'un débat non passionné, où les gens puissent prendre le temps de discuter entre eux, de réfléchir parce qu'il y a des réalités et face à ces réalités là, il faut prendre il faut prendre le temps de discuter. La réalité, euh, en tout cas que vous avez, parce que là vous proposez une lecture, hein, euh, lecture objective, subjective de votre objective, année, objective hein, de ouais. la société, de toutes les dynamiques sociétales qui traversent oui. les, euh, les, euh, les les pays arabes, euh, oui. l'Orient jusqu'au Maghreb et l'Afrique du Nord. Oui. Voilà, en 290 pages. Oui. Voilà. Euh, que j'ai pris pour plaisir à lire. Merci. Euh, personnellement, euh, chez Kébégosous, mais que vous titrez Mariage et concubinage dans les pays arabes. Est-ce que, est que. Parce que j'ai vu que pendant 290 pages, à aucun moment vous mettez en opposition mariage et concubinage. Par contre, vous mettez en. J'ai envie de dire sur la place publique, parce que vous souhaitez un débat public, que vous ouais. avez accouché sur des pages, le différentes déclinaisons du mariage dans les pays arabes. Oui. Avec, donc à la lumière peut-être de dynamique, de progrès, de nouvelles générations aussi qui arrivent sur le marché, entre guillemets, et qui ont de nouvelles attentes. Oui. Et donc du coup, le personnel religieux et politique a dû se mettre à la page, sans vouloir faire de jeu de mots. Est-ce que c'est un peu ça Oui. Alors, euh, dans, dans le livre, euh, j'ai parlé de mariage. Effectivement, ce sont des mariages parce que les gens les utilisent, les utilisent en considérant que ce sont des formes de mariage. Que ce soit le mariage coutumier, que ce soit le mariage à temps limité, Zawaj le Moutar. Oui, temporaire, le mariage CDD, temporaire. vous allez dire que... Euh, je ne alors... pas que le mariage CDD existait, moi. Quand... J'ai appris ça grâce à votre livre, le mariage temporaire. C'est le, le mariage temporaire, oui. Mmh. On y reviendra. Zawaj le Moutar, il est admis chez les chiites, mais pas chez les sunnites. Mais euh, ces formes-là, les gens les utilisent en considérant que ce sont des mariages. C'est pour cela que dans le texte, j'ai dit mariage, mais à la conclusion... J'ai conclu que, pour moi, ce n'était pas des mariages dès lors que ils ne répondent pas exactement à l'orthodoxie religieuse en matière de mariage. C'est-à-dire la sacralité, la norme sacrée du mariage. C'est ça euh, Parce que le mariage ordinaire que tout le monde connaît, oui. qui existe depuis la nuit des temps, on dit même oui. que le mariage a donné, a donné vie à l'humanité, ça c'est bon, peut-être euh, un sujet débat. Euh, oui. Oui. Enfin, nous le connaissons depuis les civilisations, depuis l'arrivée des civilisations. Nous ne savons pas exactement comment se marier les gens. Avant, si, nous savions qu'ils avaient des relations et les relations qu'ils avaient étaient des relations plus libres. Et c'est après l'arrivée des civilisations. En tout cas, dans cette partie du globe que, nous connaissons, que moi, personnellement, je connais, je ne connais pas très bien ce qui se passe de l'autre côté en Asie, mais de ce côté-ci, en Méditerranée, je sais que c'est à partir des premières civilisations euh, que le mariage a été conçu, et c'est le même mariage qui a été repris dans les religions monothéistes. Mmh, dans les trois religions monothéistes, chacun avec aussi ses interprétations, mais il y avait eu des points communs, en fait. C'est pratiquement les mêmes points communs, mmh. c'est les mêmes points communs, euh, à savoir euh, le, 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 le but du mariage est uniquement de procréer. De, de procréer et de garantir la paternité des enfants à naître. Mmh, ça, c'était le plus important. C'est le plus important. C'est mmh. d'ailleurs pour cela que l'adultère est celui qui est le plus puni dans toutes les religions, mmh. même avant l'apparition de la première religion monothéiste, même du temps d'Abu Rabi à Babylone. Mmh. À Babylone, à cette époque-là, on pouvait avoir aussi. Il y avait des formes de concubinage déjà à cette époque-là. Oui. Entre les. Pouze et l'esclave, c'était à mi-chemin aussi entre le mariage. Il y avait entre... C'est un peu oui, ça, j'ai bien Justement, oui. il y avait... Mais justement, c'est que... pour cela que... C'est oh, <rire> intéressant, votre question est intéressante, parce que à, 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 à Babylone, on, on, on pouvait avoir son épouse régulière, une, pas plus, mm. mais on pouvait avoir d'autres qui avaient des statuts, le même statut d'épouse, mais elles n'étaient pas la première. Et elles étaient des concubines. Ce n'étaient pas les esclaves, parce qu'il y avait les esclaves mm -hmm. qu'on qu achetait. Là, c'était des épouses. Donc on achetait du plaisir. Est-ce que c'était ça On achetait du plaisir, de plaisir, mais elle travaillait également. Euh, oui, euh, oui. Oui, oui c'est ça. C'est une forme euh, évolutive aujourd'hui. Euh, oui. Chaque épouse, mariage et concubinage dans les pays arabes. Qu'est-ce qu'il y a comme différence euh, notable euh, entre les pays arabes 
de la péninsule arabique, pays du Golfe et l'Afrique du Nord. Entre, au travers, en, en mettant en perspective en fait, les différentes dynamiques qu'ont pu connaître ces sociétés. Moi, en parcourant votre livre, je me suis dit, ben, en fait, entre les pays du Golfe et l'Afrique du Nord, c'est-à-dire nous, qui, euh, le Maroc, il y a des processus euh, beaucoup plus lents du côté de, des pays arabiques que chez nous. Ça va beaucoup plus, euh, beaucoup plus soutenu chez nous, d'union libre. On essaie de, euh, voilà, ça va. Je ne sais pas si c'est parce qu'on n'est pas très loin de, de l'Europe, mais euh... oui, il y a peut-être une influence celle de l'Europe. Non, je pense que les pays, les pays arabes ont tous évolué, ont tous évolué, évolué très vite, plus vite que le monde occidental. Euh, ils ont tous évolué très vite sur un certain nombre de points. Le premier de ces points, c'est la généralisation de la scolarisation. Qu'on ne veuille ou pas aujourd'hui, dans tous les pays arabes, il y a une généralisation de la scolarisation au école. niveau du primaire. Mm -hmm. Et au niveau du, du secondaire, c'est en voie, dans un certain nombre de pays, pratiquement la généralisation, enfin, en, en tout cas jusqu'au secondaire, il y a une généralisation. Et deuxième élément qui est important, c'est la, la scolarisation de masse des filles. Et là, c'est important. Quand on voit, par exemple, qu'en Algérie, au niveau du secondaire, du, du, du deuxième cycle du secondaire, il y a plus de filles que de garçons, on se dit, bon, nous sommes arrivés à avoir une généralisation de la scolarisation des filles. Quand on prend un pays comme le Qatar, où il y a, plus, il y a trois fois plus d'étudiantes que d'étudiants, ça veut dire qu'aujourd'hui, les filles sont scolarisées en, en grand nombre. Et c'est un élément important qui a fait changer beaucoup de choses dans ces pays-là. Donc c'est la pression démographique, en fait, et le, la présence beaucoup plus importante de femmes que d'hommes, de, de filles que de garçons, qui est à l'origine de ces dynamiques, en fait. Pardon, je oui. ne dis pas, pas qu'il y a plus de filles instruites que de garçons Non, instruites. mais de filles en termes de volume, en termes mais, de nombre. Mais, mais, mais j'ai donné des exemples où, j'ai donné des exemples frappants. Mais par exemple, au Maroc, au Maroc nous avons pratiquement la, la, la parité au primaire, et nous sommes à 0,9, ce qui est... Excellent pour le, pour le secondaire. Et donc c'est important. Et nous, sommes, et, et, et nous sommes sur une bonne voie pour généraliser le secondaire, à la fois pour les garçons et pour les filles. Donc nous sommes sur une bonne voie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les filles ont évolué parce qu'elles ont fait des études. Et en évoluant, en faisant des études, elles ont voulu travailler. Mmh, ce qui est légitime d'ailleurs. La... Ce qui est tout à fait légitime. Alors au Maroc, <coughs> en Algérie, en Tunisie, c'est possible avec les difficultés, on sait, nous le savons, les femmes, le, 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 les femmes actives euh, sont en nombre plus faible que, ce, que, 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 que les hommes. Le, le taux d'activité des femmes est plus faible que celui des hommes. Mais dans les pays euh, du Golfe, elles n'ont pas cette possibilité de travailler, de travailler, d'avoir une activité. Mmh. Et donc, euh, mais quel que soit le cas, au niveau de la fécondité, la fécondité a baissé dans tous les pays. Mmh. Et ça a été surtout le fait de l'évolution des femmes, de l'évolution de la mentalité des femmes. Maîtrise de fécondité qui a un impact aussi sur la relation homme-femme, du coup Parce que vous dites l'école plus éduquée, donc euh, scolarisation massive, euh, c'est-à-dire qu'on va à l'école, oui. on y reste plus longtemps, Absolument. et on croise des garçons, on croise des filles. Est-ce que ça a permis aussi de, de, des formes de resocialisation euh, de l'espace, euh, j'allais dire, scolaire, social euh, et confessionnel Et confessionnel par ouais. la suite mais euh, et, et, et c'est là où j'ai dit que les filles ont évolué et ont évolué différemment par rapport aux garçons. Alors que il y a ces cantons, il y a un siècle, nos grands-mères, euh, elles étaient au sein de leur famille et puis il y avait un prétendant qui venait euh, voir le père et c'est le père qui décidait. Aujourd'hui, aucun père ne décide du mariage de sa fille. Au Maroc. Au Maroc. Y compris dans le monde rural. Y compris, y compris. dans certains. En, en tout cas, si ça existe. Si, oui. ça, si ça existe, c'est très minoritaire. Aujourd'hui, il y a toujours une négociation, une négociation qui se fait, en tout cas pour les filles qui ont fait des études, il y a une négociation qui, est entre, qui se fait entre les parents et la fillette. Mais quand la fillette, quand la fille euh, est autonome financièrement, en général... Elle discute euh, même plus avec les parents ou elle le fait par courtoisie Elle le fait toujours par courtoisie, parce que... Elle est obligée de le, de, de, de le faire par courtoisie, mais assez souvent, c'est elle qui prend la décision, la décision ultime, c'est elle qui la prend. De faire, de faire le choix de son partenaire de faire le et choix de faire de son sa partenaire, vie. Absolument. Est-ce qu'elle fait le choix aussi de, de vouloir vivre en concubinage avec, son, Alors, avec, qu avec la personne de son choix Alors, qu'est-ce qu'on appelle concubinage libre. 
la relation est libre, intime est sans être sous le sceau du mariage. Sous le sceau du mariage, aujourd'hui, c'est quelque chose qui... Euh, ça existe. Chez nous, ça existe. Ça existe, ça existe partout, là, au travers de votre livre, dans tous les non, pays non, arabes. Non, ça n'existe pas Malais. dans tous. Ça n'existe pas dans tous les pays arabes. Ça existe un petit peu en Égypte, très très peu. Euh, un petit peu en, en, en Tunisie, mais très très peu. Un petit peu au, 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 au Maroc. Je n'ai aucune. Je, au, aucune il n'y a pas de chiffre là-dessus sur le non, nombre. Non, nous n'avons aucun chiffre. Nous n'avons aucun chiffre. Par contre, ce que nous avons, ce sont des gens qui sont mariés, qui se disent mariés mais qui sont mariés sous des régimes qui ne sont pas des régimes reconnus par les États. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Euh, ce sont les étudiants qui se marient et qui se marient sans, avec, un, avec deux témoins pour répondre aux critères de validité du mariage, mmh. mais qui n'avisent personne d'autre que ces deux témoins. Il n'y a que les deux témoins qui sont au courant qu'ils sont mariés Oui. Et ça leur Alors, permet d'avoir une, une relation vit, Et chacun vit chez ses parents Oui. Les, par les parents ne sont pas au courant non plus. Et les parents ne sont pas au courant non plus. Et donc, et les, et, et, les, et, les, et les enfants, les étudiants, vivent euh, normalement. Euh, quand ils ont envie d'avoir une relation, ils se rencontrent quelque part. Autrement, ils vont à leur cours. Le problème, c'est qu'en général, dans cette forme d'union, ils se mettent d'accord pour vivre mariés jusqu'à la fin de l'année. Et puis, on verra pour l'année prochaine. Et ça, ça s'appelle comment c'est un mariage. nouveau concept d'union de, de, euh, libre, en fait, c'est ça Non, ce n'est pas une union un libre. C'est un mariage qui a été reconnu dans les pays du Golfe. C'est un mariage qui est né récemment dans les pays du Golfe, Zawaj el missière où la femme euh, abandonne deux des, des obligations du mariage, deux des, pardon, deux des droits que lui donne le mariage en islam, à savoir l'entretien par le mari mm -hmm. et la cohabitation. Donc de vivre sous le même toit de vivre sur le même toit. Et ça, vous, ça, vous le qualifiez de mariage du le, le voyageur, l'itinérant, l'ambulant ah, Absolument. absolument. Et ça, ça n'existait pas encore il y a quelques années C'est une pour invention de, de la fin du siècle dernier. Qui c'est qui inventé Qui, qui, ah, qui est, est l'inventeur L'inventeur, ce sont justement, ce sont les, les, les relamas. Et les relamas se sont posé la question. Il y a une jeunesse. En fait, ils se sont <rire> posé la question beaucoup plus pour les femmes qui étaient jeunes, c'est-à-dire 30 ans. 35 ans, qui étaient divorcés ou veuves, mais qui avaient des enfants et donc qui ne pouvaient plus se remarier. Et donc la question se posait. Et le nombre, effectivement, est très important dans les pays du Golfe. Et donc pour ces femmes-là... Vous avez donné le chiffre de 500 000 en Arabie Saoudite, c'est ça Oui, quelque chose comme, comme ça. Millions, ouais, ça dans votre ce, ce, qui, ce, qui, ce qui est important. Et donc, euh, pour ces femmes-là, ils ont considéré qu'il était possible d'avoir cette forme d'union. Ça leur permettait d'avoir un, 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 un mariage avec un mari qui n'aurait ni à supporter les enfants, ni à supporter l'entretien, ni à supporter la cohabitation. Si le mariage répond aux critères de validité, c'est un, un mariage qui est valable. Et les autorités religieuses avaient conseillé à ce que les gens inscrivent ce mariage à l'état civil. Enfin, l'état civil est l'équivalent de l'état civil dans les pays du Golfe. Et, euh, sauf que ce mariage est un mariage qui répond au mariage sunnite, c'est-à-dire sans limite. Un mariage, on ne, peut pas, mmh. on ne peut pas le limiter dans le temps. Mmh. Dès qu'on le limite dans le temps, il est caduque, il n'est plus valable. Mmh. Au niveau de la loi, au, au, au niveau de la GRA sunnite, il n'est plus valable. Et or, il est, il est utilisé dans les pays du Golfe en tant que mariage, de, de mariage jusqu'à jusqu ce que l'un ou l'autre ou décède ou il y a un problème, mais il est également utilisé de, de façon contournée pour pouvoir avoir des relations pendant un certain temps sans intention de créer une famille. D'ailleurs, un, un des problèmes que pose ce mariage du, du missière, c'est qu'il n'est pas destiné à créer une famille, mais destiné uniquement à satisfaire des relations sexuelles. Entre un homme et une femme. Entre un homme et une femme. Et ça ne concerne que les femmes divorcées. Oui, mais il a été ouvert. Il a été ouvert également pour les étudiants. Et alors, il, les, 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 les autorités religieuses ont, encour, ont, ont encouragé les étudiants. Et une des grandes autorités religieuses connues, c'est Yusuf Karadawi, qui a été un de ceux qui ont le plus parlé de ce type de mariage et le plus encouragé les gens les étudiants à l'utiliser, pas uniquement dans les pays du, du, du Golfe, mais également dans les autres pays où l'influence euh, de, 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 de ce cher est importante. Merci. Et donc ça va pas uniquement dans les pays du Maghreb, mais oui. également en Europe. Mais chez nous, euh, au niveau du Maroc, est-ce que, est que ce mariage du voyageur, du mariage ambulant ou itinérant, existe dans les...
dans les facultés. Mais bien sûr qu'il existe dans les facultés. Il existe dans, 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 dans nos écoles. Et... dans nos facultés, ouais. absolument. C'est déconnu, ça. J ai, j ai, moi, en tout cas, personnellement, je n'en ai jamais entendu parler. Donc, euh, il, il existe, il y a même un autre type de mariage qui est encore plus, euh, comment dire, euh, qui supprime euh, tous les codes, tout, toutes les lois du, du, du mariage. C'est euh, le mariage par la formule « the wish to canafsi ». The wish to can FC. Alors, les, 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 en, en, de, en 2003, quand il y a eu les attentats de 2003, les personnes de 2003, on s'est rendu compte qu'ils étaient mariés et qu'ils avaient, s'étaient mariés sous cette formule-là. Sous cette formule-là, il demande à la jeune femme de prononcer après lui The wish to can FC. Et dès qu'elle a dit The wish to can FC, ils deviennent mariés devant Dieu, à, à, à leurs yeux devant Dieu. Or, euh, le mariage... Et devant la loi, si on... Et, et, et non, puisqu'il n'y a pas de... Ce n'est pas enregistré, ni devant les hommes, ni devant la loi, ni devant personne. Donc, la loi civile, donc, le mariage n'est pas reconnu. Donc, le mariage n'est pas reconnu. C'est un mariage mais... qui n'est même pas reconnu par rapport à Dieu, par rapport à la religion, puisque la religion exige qu'il y ait au moins deux témoins. Et ils exigent qu'il y ait une dot. Ils exigent qu'il y ait un tuteur matrimonial, un wali. Or, dans ces, dans ces cas-là, il n'y en a pas. Et aujourd'hui encore, nous en avons. Quand on va dans les associations où on, on s'occupe des filles mères, Merci on se rend terme. compte que mmh. beaucoup de filles mères ont été mariées selon cette formule, the wish to canafsi. Donc, du coup, d'où la problématique de la reconnaissance de la paternité de l'enfant. D'où la qui problématique se pose... qui se pose, effectivement. Mmh. Et sur le mariage, tout à l'heure, on en a parlé un petit peu, sur le mariage, je ne vais, je, je, je vais pas être péjoratif, le mariage CDD, en tout cas le mariage limité dans le temps. Oui. Parce que le mariage celui, le, auquel vous venez de faire référence en termes de format, c'est le mariage qui n'est pas... Il n'y a pas d'horizon. Il n'y a dire, pas d'horizon. Un mariage, voilà. un mariage peut, peut, peut s'arrêter parce que l'un ou l'autre décide de rompre. Mais la décision ne doit pas être prise le premier jour. Mmh. Sinon, on tombe dans des mariages avec intention de divorcer. Zawaj biniyat talak. Et donc là, c'est différent. Pas, qui n'est pas, pas, pas du tout reconnu. En tant que, enfin, c'est un mariage qui est nul. Et le mariage temporaire, parce qu'il y a Alors, plusieurs, le mariage plusieurs, temporaire plusieurs déclinaisons. Alors, n'existe pas, n'existe pas dans les, n'existe pas dans les. dans l'islam chiite qu'il qu Il, il existe dans le, dans, dans l'islam chiite. D'ailleurs, c'est pour cela que dans le livre, j'ai parlé également de l'Iran. Hmm. Parce que je ne pouvais pas oui. ne pas parler de l'Iran, d'autant plus qu'aujourd'hui, cette forme, nous l'avons, nous, nous l'avons avec The Wish to Canafsi. Ce mariage, il, il, il est un mariage où un homme rencontre une femme. Il faut, il faut se dire qu'il existait dans l'Arabie, bien avant l'arrivée de l'islam. Un homme rencontre une femme, il s'en là chacun pour une période donnée, et donc il décide de s'unir maritalement, et effectivement c'est maritalement, euh, puisqu'il y a un, un, un sadar, il y a un mar, il y a le, la dot, et donc il se marie pour une durée, pour une durée qui peut être... Limitée. Euh, limitée. Ça peut être une journée. Ça peut être une journée, ça peut être trois mois, à la fin du trois mois, ils n'ont pas besoin d'avoir une répudiation ou un divorce. Le mariage s'arrête euh, avec la durée. Mmh, et donc, et je... Il est conseillé, les ulamas, euh, les ulamas de, de chiites conseillent de ne pas prendre de mariage qui se compte en heure, d'avoir de, des mariages qui se comptent en jours, parce qu'on peut aussi décider d'un mariage sur trois heures. Et ça, c'est des, for des formes de mariage. Parce que si vous voulez faire des allers-retours, parce que ce que vous avez fait d'ailleurs dans votre ouvrage, entre mariage et concubinage dans, dans les pays arabes, est-ce que ça, c'est des déclinaisons aussi euh, qui rendent beaucoup plus souples aussi les relations hommes-femmes et pas forcément entre à avoir ce saut de la sacralité du mariage, avec ces notions d'obligation aussi, et que voilà, on a toutes ces déclinaisons, et il y en a d'autres d'ailleurs qui sont... On, on, on va y revenir euh, tout à l'heure, voilà, qui font qu'on arrive toujours, il y a une espèce de deal de deal sociétaux entre les... C'est un deal, effectivement c'est un deal alors que le mariage euh, dans l'islam est, est, est quelque chose qui est très sacré. Le, 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 le Coran parle du mariage en tant que pacte. Et il n'a pas utilisé le terme de akd. Il a parlé de mitzak. Akd, c'est un acte qui peut être un acte commercial. C'est un acte de durée limitée. Alors qu'un pacte, c'est pour l'éternité, enfin pour un temps très lent. Et euh, c'est un mitzak ralid, c'est un pacte entre Dieu et chacun des conjoints, et entre chacun des conjoints entre eux. C'est donc un triple pacte, euh, d'où d'où la sacralité du mariage. Mmh. Mais, chez, chez, chez... Mais quand on tombe, pardon, oui. mais quand on tombe dans ces formes-là de mariage, on a rompu le pacte à un moment ou à un autre. Et donc, on ne peut pas considérer qu'on est dans 
le mariage en islam. Donc c'est ça ce que je veux dire. Oui, mais, mais et comment ça se passe psychologiquement là Parce qu'on se dit, c'est une espèce de contournement qu'on fait. C'est un contournement. C'est un nouvel type de relation halal, halalisée, oui. plus ou moins. Alors, tout... Je pense, je pense que euh, un certain nombre de personnes euh, sont convaincues d'être euh, mariées euh, selon la loi musulmane. Mais est-ce que c'est qui, est qui a la primauté, j'ai envie de dire La loi musulmane ou la loi civile dans, ce type de, dans les relations hommes-femmes, mariage, concubinage Tout dépend, ou concubinage ou type de, ce tout, format tout dépend de, du pays où l'on se trouve. D'accord. Chez euh, nous, par exemple Chez nous, par exemple, euh, le, le mariage coutumier euh, avec Fatha, euh, quand on, oh, le, 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 le code de la famille a permis de, 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 pour les gens qui euh, se sont mariés par cette formule-là de pouvoir valider leur mariage s'ils ont des enfants, s'ils ont la preuve du mariage, donc ils peuvent le faire. Donc le Maroc n'a pas fermé totalement la porte à ce type de mariage, contrairement à l'Algérie et la Tunisie qui ont interdit tout, ma, tout mariage coutumier. Mais en Égypte, par exemple, le, le Zawaj euh, le, le Arfi, ce qui est un mariage coutumier, euh, là, ils établissent un document, ils établissent un papier qu'ils signent, les deux conjoints signent un papier, avec leurs deux témoins, ils mettent le montant de la dot, la date, et ce document qui n'est ni timbré, ni cacheté, ni signature légalisée, dans la poche du mari, vaut acte de mariage. Ouais, il fait foi. Il fait foi. Mmh, en l'occurrence. Mais est-ce que dans tous les pays, euh, pays arabes et le Maghreb, dans ce que vous avez parcouru euh, et que vous avez synthétisé, entre guillemets, en 300 pages dans votre ouvrage, est-ce que le dénominateur commun, c'est euh, les relations sexuelles hors mariage sont un crime Hors mariage de la loi. sont un crime, sont un crime, puisque la majorité, la, tout, tous ces pays-là sont des <coughs> pays musulmans. Mm. Ils ont une population qui est à très grande majorité, majorité de confession musulmane. Sauf peut-être bien le, 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 le Liban, où 40% de la population mm. n'est pas, pas musulmane. Mais... Euh, les, 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 les pourcentages de musulmans sont très, très importants dans tous ces pays-là. Et donc, donc, dans tous ces pays-là, la, d'abord, la religion interdit les relations hors mariage, la, la loi l'interdit, oui, la, la, la société du, du, également. Du code pénal. La, le code pénal, bien sûr. Le et la sanction pénal, par la société. Et la société également interdit ce, le, ce type de relation. Et vous, vous en pensez quoi alors, moi, personnellement, je considère qu'il y a un problème. Qu y a le... Je considère qu'il y a un problème, nous l'avons dit tout à l'heure. Nous avons dit que euh, il y a un certain nombre de jeunes, et ces jeunes-là ont un certain nombre de problèmes. Quand on voit un petit peu dans tous les pays arabes, et particulièrement chez nous, on se rend compte que les jeunes arrivent à, 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 à l'âge de la fin des études, et ils ont du temps à perdre, ils perdent beaucoup de temps avant de trouver un travail. Une fois qu'ils ont trouvé du travail, ce n'est pas la rémunération euh, toujours qui leur permet de pouvoir s'émanciper de leurs parents, d'aller habiter seul, de pouvoir acheter un appartement, ouais. un appartement ou, ou tout simplement de louer et d'épouser et d'épouser une femme. Et donc l'âge du mariage est devenu tardif dans tous les pays arabes. C'est aujourd'hui, c'est jusqu'à 30 ans en moyenne. Mmh, chez nous, Alors, euh, moi, un peu plus d'ailleurs. Ça veut dire quoi Ça veut, ça dire, veut que... dire que pour moi, entre 15 ans et 30 ans. À cet âge-là, il y a un problème. Ça veut dire que sexuellement, il ne se passe rien Sexuellement, théoriquement, théoriquement il ne il se, se passe, passe rien. Pas forcément en pratique, mais théoriquement, il ne se passe rien Théoriquement, il ne se passe rien. Et là, qu'est-ce qu qu qui, qu qui peut être fait pour que... Parce que quand il ne se passe rien pendant 15 ans, de 15 à 30 ans, de 31 ans, et je pense qu'il y aura des, âges, des dégâts collatéraux d'un point de vue psychologique, d'équilibre mental et de... Et d'épanouissement personnel, me semble-t-il. Parce qu'il y a une, une, une insatisfaction, parce que euh, il, nécessairement ça retentit. Euh, quand on voit des jeunes qui n'arrivent pas à travailler, qui n'arrivent pas à subvenir à, leur, à, à leurs besoins avec, euh, avec leur travail, qui n'arrivent pas à se marier, qui n'arrivent pas à avoir une copine, qui n'arrivent pas à avoir une, affect, une relation affective, tout simplement, effectivement, qu'ils sont frustrés. Et donc, il faut nécessairement trouver une solution pour, euh, pour, y, pour, pour euh, en tout cas, réduire cette frustration. Oui, enfin, essayer, essayer en tout cas de la... De la, de la... Alors, aujourd'hui, ce que je propose, oui. c'est qu'il qu y ait un débat. La question, elle est là. La question, elle est là. On ne peut pas, on peut pas se cacher la face. La question, elle est là. Elle est posée. Il y a une partie importante de la population qui est dans ce dilemme-là. Hum. Où, où, où elle a des relations qui sont des relations... Euh, relation libre et dans ce cas 
euh, au niveau de la société, elle est mal vue. La loi, au niveau de la loi, elle est condamnable. Et, et au niveau de la religion, euh, parce qu'il faut aussi se dire que ces gens-là, même quand ils, même quand ils ont euh, une relation, euh, ça les travaille euh, parce qu'ils ont enfreint à une loi de la religion. Et donc, euh, je ne dis pas que c'est perturbant. Monde, tout ça, c'est perturbant. En fait. Tout ça est perturbant. Est-ce que, tout ça. est-ce que comme, comme le, j'ai, j'ai lu en, en préparant l'émission que le Conseil économique et social et environnemental, il y a deux ans à peu près, je crois que c'était oui. en 2016, avait recommandé le la suppression de l'article 490 du code pénal qui oui. criminalise donc les relations intimes et les relations sexuelles hors mariage oui. euh, pour une motivation et pour une raison principale euh, parce que ça portait atteinte à un droit un droit de la femme euh, en cas de viol pour qu'elle puisse porter plainte oui. est-ce que là du coup ça se peut être vous aujourd'hui de par votre ouvrage euh, tout ce que vous avez pu observer et analyser ce que vous venez de soulever, c'est-à-dire la volonté aussi que ce livre, cette ouvrage, fasse l'objet d'un débat public. Absolument. Vous souhaitez aussi que cet article 490 du Code pénal soit revisité, et que peut-être on, a, on arrête de criminaliser les relations sexuelles hors mariage. Alors, Ou pas. Euh, mmh. Alors, aujourd'hui, moi j'observe. J'observe une société qui est en train de se salafiser. Qu'est-ce que j'entends par salafiser C'est-à-dire qu'elle a de plus en plus tendance à essayer de vivre euh, son islamité selon les normes de l'islam du temps du prophète. Et donc, euh, c'est un islam qui devient de plus en plus euh, différent par rapport à l'islam euh, ouvert et tolérant que nous avons connu chez nos parents ou nos grands-parents. Et donc, euh, il y a cette influence-là. Et on ne peut pas, la, on ne peut pas, on ne peut pas occulter cette influence qui est qui est une influence qui touche tous les pays arabes, mais qui touche, mais qui touche également les musulmans qui sont ailleurs, en Europe ou, 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 ou en Occident, en, en, en Amérique du Nord, par exemple. Alors, il y a, ce, il y a d'un, d'un côté, il y, a, il y a ça, d'un autre côté, il y a une demande manifeste des corps, des corps d'adolescents et d'adolescentes. Ah, il y a des pulsions, quoi. 20 ans, 25 oui. ans, c'est des moments où euh, les pulsions sexuelles arrivent, on, on, on ne sait pas d'ailleurs comment, mais enfin... Enfin, on ne sait pas d'ailleurs pourquoi, mais ça arrive, euh, mais ça, ça, ça arrive fréquemment. C'est naturel. Et c'est naturel. Mmh. Et, et, et nécessaire, voire même. Et, 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 et donc, euh, euh, on, 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 on ne peut pas laisser ces frustrations, ces, des, ces frustrations pendant 15 ans. Et qu'est-ce que vous feriez comme proposition euh, Vous, M. Kim Gossous, qui. Euh, on fait quoi Est-ce que le Conseil économique et social qui dit voilà, il faudrait abroger cet article 490 Ça ça peut peut être une solution. Ça peut être une autre solution, c'est d'avoir un document comme celui d'Égypte, où euh, les gens utilisent un document le plus important dans ce document d'Égypte. C'est que ça permet de garantir la la, la paternité pour les enfants. La question est celle-là. Parce que quand quand on. Ce qui se passe le plus souvent, et c'est ce que nous avons remarqué, particulièrement après le printemps arabe, c'est que quand c'est après le printemps arabe en fait que il y a eu le maximum de 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 de, de ces relations sous couvert de la religion. Ça a démarré le, après 2010. Non, ça 2011, a commencé bien ouais. avant. Ça a commencé des Parce fin, que, fin, fin Ça n'a pas été révolution fin, sexuelle de dans la région. Ça n'a pas été si ou pas. Euh, ça, je sais pas. Euh, ah, bah, euh, quand on oui. prend la Tunisie, quand on prend la Tunisie, quand on prend l'université de la Manouba, on se rend compte que dans cette université, les étudiants d'abord ont exigé le port du niqab à toutes les étudiantes. Celles qui n'avaient pas le niqab n'entraient pas à la faculté. Et ils ont investi l'université pendant plusieurs mois. Ils ont fait des conférences, ils ont arrêté les cours des conférences pour dire que tous les étudiants devaient être mariés. Et ceux qui n'étaient pas mariés, ils les ont euh, marginalisés. Et donc, ils se sont mariés entre eux. Donc, en fait, le printemps arabe a été le précurseur, ou en tout cas le... A été a, une a été... sonnette d'alarme, oui. une sonnette d'alarme au niveau sexuel. Hum. A été une sonnette, par rapport, pas uniquement au niveau sexuel, hein, puisque les frustrations étaient des, des frustrations de tout ordre. Économique, euh, social, social hum. euh, culturel, culturel hum. euh, de problèmes de gouvernance, euh, mais également sexuel. Et donc, c'était une sonnette d'alarme. Et donc... Euh, euh, à, à partir de là, euh, il y a eu donc un certain nombre de mariages. Quand les jeunes, euh, quand la femme, la jeune femme tombe enceinte, souvent euh, le, le, l'époux, puisqu'on ne peut pas, enfin, dans leur esprit, ils, oui, sont, mariés, ils sont mariés, oui. donc euh, l'époux exige un avortement. Et s'il n'y a pas avortement, il abandonne. 
il part. Et donc l'enfant n'est pas reconnu. Si, si le mariage n'est pas enregistré, l'enfant n'est pas reconnu. Et aujourd'hui, nous avons en Égypte un nombre incommensurable de femmes qui vont dans les tribunaux pour essayer de reconnaître la paternité de l'enfant qu'ils ont. Ce qui est pas... Et donc, elles, elles se retrouvent comme filles mères. Nous avons le même problème qui commence en, 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 en Tunisie. Et nous l'avons ici au Maroc. Et le problème est donc important. Et mmh. donc, il faut trouver une, une, il faut trouver une formule. Est-ce que là, là c'est pareil, est-ce qu'il y a une marge de manœuvre là, là, Voilà. Le personnel religieux, ou la main, personnel politique, euh, gouvernance qui décide, qui, euh, qui impulse et qui prend des qui prend des décisions, société qui essaie de s'auto-réguler aujourd'hui... Et... C'est ce, ce que la société essaie de faire. Voilà. La société Mais... essaie de faire. Je pense que les jeunes, aujourd'hui, posent la question ouvertement de la liberté sexuelle. La première Mais... liberté pour vous, pour, pour ces jeunes-là, pour les jeunes d'ailleurs tout court, au sens large, génération où la créativité, l'innovation, parce qu'on est dans l'innovation. Oui. Est-ce que là, c'est de l'innovation aussi C'est une innovation qui, qui, qui n'est pas une... Si. Et, 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 et elle est reprise un petit peu par les jeunes. Elle a été bon, euh, le missière a été inventé par les par les par les par les ulama, mais les autres formes ont été reprises par les jeunes. C'est des formes anciennes, mais qui ont, mais qui ont été reprises par les jeunes. Et donc euh, aujourd'hui, euh, les jeunes les, les jeunes les utilisent. Quelle est la la, la 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 limite Moi, je pense que le débat doit prendre toutes ces personnalités, à la fois le, le, le personnel politique, le personnel religieux, les jeunes... Les modernistes, les conservateurs, les, modernistes, les, les voix modérées... Tout le monde doit prendre part. Parce qu'en problème... Parce qu'en fait, c'est un problème de société. Et ce problème de société doit être débattu, et, et je le répète, dans la sérénité. Il ne peut pas être débattu dans l'opposition. Dans l'opinion de, 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 de chacun. Mais on peut découler sur quoi Si on prend quelques chiffres, on est une centaine de divorces par jour Aujourd'hui Au Maroc Oui. Les, euh, euh, je, les je, chiffres, je, en tout cas, une croissance des, euh, des divorces. Euh, euh, le, le, tu... Les divorces sont en train de croître dans tous les pays arabes, c'est certain. Mmh. Euh, multiplication par deux, en tout cas selon les chiffres officiels chez nous. Entre, euh, multiplication entre par deux, deux non. Depuis 2013, je, on dit qu'on est à 30, non, 35 000. Je, et que, non, non, je ne dirais pas qu'il y ait une multiplication par deux. Sur, de, je veux dire sur les 5-10 dernières années. Sur les 5 dernières années, je ne pense pas qu'il y ait une multiplication par deux. Je n'ai pas en tête les chiffres. Je, mmh. je n'ai je pas ces... ces, ces il n'y euh, a pas de multiplication par deux. On n'est pas, pas à ce niveau-là. Il y a une augmentation, c'est certain. Il y a une, une croissance forte. Il y a une augmentation qui est forte. Il y a une augmentation qui a été faite parce qu'il y a eu sur le code la possibilité d'avoir des, des divorces par, par Chirpac. Mm -hmm. euh, alors que pendant plusieurs années, les femmes ne pouvaient pas le faire. Donc quand elles ont pu, il y a eu donc tout ce lot de femmes qui l'ont pratiqué les premières années. C'est pour cela que nous avons eu un bond juste après le, 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 de, 2004. Mais ce n'est pas un nombre, ce n'est pas un nombre inquiétant, en, en tout cas pas aussi inquiétant que nous l'avons par exemple en Égypte, où l'augmentation est effrayante. Des divorces. Des divorces. Euh... Alors maintenant, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que euh, en ce qui concerne la, la, la problématique est encore plus plus forte, c'est que dans ces mariages d'étudiants, et nous l'avons vu aussi bien en Égypte que en, 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 en Tunisie. Euh, surtout dans ces pays-là, et, 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 et je pense que nous l'avons également au Maroc, j'expliquerai pourquoi, c'est que en Égypte, quand un couple euh, d'étudiants se sépare, comme dans, tout le, dans tous les mariages islamiques, quand il y a une répudiation qui n'est pas au tort de la femme, il y a une compensation. Il y a réparation, en fait. C'est une réparation. Mmh. Un, 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 don, réparation ma un, un, un don de consolation. Mmh. Et ce don de consolation est utilisé par la jeune fille pour se refaire sa virginité. Et donc, quand elle reprend avec un autre, en début d'année prochaine, elle, se re, elle est à nouveau vierge. Mmh. Et elle peut être vierge pendant sept fois, huit fois, neuf fois. Ça, c'est dans, les, ça, dans les mœurs. C'est les mœurs en Égypte, ça. Non, ce n'est pas... C'est les mœurs. C'est un phénomène. C'est un phénomène qui est un phénomène récent. Oui. D'autant plus que l'université Azhar a, a permis à, aux, 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 aux jeunes femmes, si elles se repentent, de refaire leur virginité avant de se marier. Elles ne sont même pas obligées de dire à leur nouveau mari que euh, elles ont été euh, déflorées avant. Mmh. Elles, euh, elles sont autorisées à cacher leur passé au nouveau mari. Or, c'est une fetoie, c'est une fetoie de l'Azhar. Et toutes 
l'intelligentsia de l'Azhar et pour euh, cette, cette fatwa. Et donc, aujourd'hui, cette fatwa est très utilisée. Et donc, il y a de plus en plus de réflexions d'hymen, de réparation d'hymen. Mais en Tunisie, euh, ça existait déjà bien avant, bien avant cette fatwa. Et aujourd'hui, les gynécologues, les gynécologues euh, tunisiens disent que les Tunisiennes qui se marient, les trois quarts des Tunisiennes qui se marient sont vierges, médicalement euh, assistées. Médicalement assistées, c'est-à-dire qu'elles n'étaient elles, elles étaient pas d'origine. Tout ça, en voilà. fait, en clair, sans vouloir... Chez nous, et, et, et le problème chez nous. Vient, effectivement se pose chez nous, puisque aujourd'hui, ouais. nous avons, nous avons des, des jeunes filles qui se réparent leur hymen, mais elles ne se réparent pas leur hymen parce que c'est leur mariage définitif, régulier. Mmh. Voilà, on va utiliser le terme régulier. C'est pas leur... Parfois, elles se, elles se réparent uniquement parce que elles ont envie d'avoir une autre vie avec quelqu'un mmh. et qu'elles connaissent, qu'elles savent que c'est une vie qui va être limitée. Mmh. Selon vous, le concubinage, parce que je crois que ça fait, vous avez planché sur cet ouvrage, enfin, avant de l'avoir, euh, là, moi, en tout cas, dans les mains, trois ans d'introspection. Je sais qu'il à peu près, c'est ça? Euh, un, un petit peu plus, moi, trois ans de plus. travail sérieux. De travail uniquement sur ça. Nous, notre société modèle de développement aujourd'hui, il faut le, le revoir à tout point de vue. Il euh, faut trouver des solutions, il faut trouver des options, il faut, faut tracer un horizon euh, où chacun peut oui. vivre en paix, en paix avec sa conscience, en paix avec son en corps. En paix avec son corps, voilà. avec sa conscience, son avec son esprit, avec sa religion, avec, son, avec le droit, avec la loi de mmh. son pays. En conformité. Concubinage, oui. est-ce que c'est quelque chose qui peut... Concubinage, selon les standards un petit peu, j'ai envie de dire, européens, internationaux, est-ce que ça peut voir le jour chez nous ou alors on va aussi aller continuer à décliner alors, les, des, des formats d'union libre qui, qui découlent du, du mariage euh, voilà, qui a été saucissonné et, euh... Alors, je vais, je, vais, je vais donner une, une définition et expliquer pourquoi. Euh, concubinage, c'est une relation entre deux personnes selon une formule qui a été établie soit par une religion, soit par un pays. Et l'exemple est le, la forme de concubinage qui existe en France, qui est le, 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 le PAX. Le PAX, oui. c'est ça, PAX. Oui. Et, qui a fait euh, l'objet d'une loi, d'ailleurs. Qui a fait l'objet d'une loi. Oui. Et c'est donc pour cela que moi, je l'appelle concubinage. Le reste, les relations entre deux personnes de... qui ne sont pas unies par le PAX, c'est l'union libre. Donc euh, voilà, c'est pour ça que moi, j'ai tout, toutes ces ce formules de mariage, je les, ai, je les ai appelées concubinage. Alors, ce que je voulais dire, c'est que même en France, le Pax n'est pas quelque chose qui est utilisé aujourd'hui. La majorité des nouveaux couples sont en union libre et, et pas paxés et pas mariés. Mmh, c'est sous le... Mais l'union libre, est-ce que c'est un statut L'union libre n'est pas un statut. Ouais. Donc, euh, Alors donc aujourd'hui, oui. il faut pouvoir. C'est pour ça que je dis que on ne peut pas, on ne peut pas décider. Un État ne peut pas décider de lui-même. Je pense qu'il faut qu'il y ait un débat. Il faut que le débat doit être serein. Il faut que le débat prenne, prenne le temps. Il faut que les débats euh, 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 que prennent le, les avis des uns et des autres et, et que on arrive à une formule qui puisse satisfaire un peu les besoins humains parce que ce sont, c'est un besoin humain. C'est aussi vital que manger, respirer. Oui. Est-ce que, de, de par votre, tout ce que vous avez observé, analysé, relevé, recensé, shortlisté, est-ce que, à travers les, à travers les, les pays, tous les pays arabes et, et du Maghreb, est-ce qu'il y a un format, selon vous, qui pourrait être adaptable et modélisable chez nous Ou pas Parce que très souvent, on est là à vouloir modéliser des modèles économiques, ça n'a pas marché. Oui. Les stratégies sectorielles, ça n'a pas marché. Est-ce oui. que là, il y a un modèle sociétal aussi, mariage, concubinage, qui pourrait nous inspirer, en tout cas et ouvrir le débat non, et vous ça, ça peut être tout simplement une simplification du mariage. Une simplification du mariage, parce que le mariage aujourd'hui est quelque chose qui est très lourd. Mais il fait peur, surtout, non Pour des, 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 Oui, des, le mariage... Les jeunes fait peur. Le mariage Au-delà de la contrainte peur, de mais si, matérielle. Si, 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 s'il n'y a pas la contrainte matérielle, si, effectivement, si on n'exige pas du, des, des, des couples qu'ils aient, qu aient s'il n'est pas, parce qu'en fait, il y a encore la pression des parents, la pression, même quand, même quand les gens décident d'eux-mêmes, euh, il y a toujours il la faut, main, de... il y a toujours <rire> la main de la société. Ouais. Et il faut que le jeune ait eu la possibilité d'habiter, euh, de faire habiter sa, sa, son épouse. Il faut qu'il y ait l'entretien. Il faut il faut, il faut. Et donc, si on simplifie tout ça, peut-être que le mariage peut aussi être une forme. Et puisque de toute façon, le mariage, on peut l'avoir pour la durée. Le mariage est, est, est quelque chose qu'on peut arrêter. Le mariage n'est pas quelque chose qui est... 
indéfini. Et, et prendre en considération le fait que j'ai eu quelques échanges, on me dit voilà les divorces aujourd'hui au Maroc, euh, les tendances c'est au bout de un an et demi, deux ans, donc il y a un pic euh, où il y a le où le où, 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 où il y a du où les où les personnes divorcent et après entre sept et dix ans de vie commune, les enfants grandissent, voilà, c'est a priori c'est deux pics, deux pics de croissance euh, des divorces. Ouais. Euh, mais sur, les, sur le fait qu'on divorce aussi, où le divorce est important, au bout d'un de an et demi, deux ans, trois ans euh, Dans que... les formes de mariage oui. que j'ai analysées, oui. les divorces se font sur des périodes, enfin les divorces, les séparations, mm. se font sur des périodes plus courtes encore. Au bout de six mois Oui, au bout de quelques mois, six mois, quelques neuf mois, mois oui. Euh... Ça veut dire que s'il y avait la possibilité de, 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 de concubiner, on, a, on pourrait réduire ce, le nombre de divorces au... Sur des durées aussi limitées que trois mois ou six mois, selon vous Ou pas du tout, ça n'a rien à voir Non, je pense que. Je, non. Tout dépend. Parce qu'en fin de compte, il faut quand même laisser au mariage, laisser, à, à mon avis, hein, à mon avis je, je pense que le mariage, il faut le laisser pour la procréation. Et il faut qu'il y ait une formule de mariage pour euh, des mariages qui sont des mariages comme Zawaj euh, Lumissière ou quelque chose comme ça, mais une formule qui puisse être une formule simplifiée, une formule qui satisfasse les, 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 les autorités religieuses et qui puisse satisfaire aussi l'État, parce que l'État a une obligation, c'est de s'assurer des naissances. Mmh. Parce qu'en en fin de compte, c'est ça le problème pour les États. C'est le problème des, le problème des, 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 des enfants ça, à naître. Et, et, et donc, ça aussi, ça aussi c'est important. Mais satisfaire également les besoins des, 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 des jeunes. Donc là, c'est pour poser les bifurcations, options qu on, qu on pourrait, qui pourraient s'opérer dans les prochains mois, les je, prochaines je années. Ne, je ne peux pas présager, mais je pense que euh, c'est le débat qui va pouvoir acheminer à aboutir à quelque chose. En tout cas, ce qui est important, c'est de définir quel futur nous souhaitons et quel futur vivable pour le plus grand nombre. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de pouvoir réduire euh, la, les problèmes qui se posent aux jeunes d'aujourd'hui et, et réduire les frustrations. Mais il n'y a pas que cela, effectivement. Mais euh, je pense que les jeunes ont d'autres problèmes. Ils ont... Je, je crois que si on résout également le problème du chômage, si on résout, résout également le problème des, des difficultés financières, on facilite également le mariage et beaucoup de personnes ne se marient pas à cause de ces difficultés-là. Mmh. C'est pour ça qu'on se marie demain. Ou on ne se marie pas ou on se marie en tout cas très tardivement. Très tardivement. Donc, euh, euh, en fait, il y a beaucoup de frustrations pour les jeunes et il faut satisfaire toutes les frustrations, enfin, toutes les, dans la mesure du possible, toutes les frustrations. En tout tout cas, ce qu'on peut satisfaire, ce serait bien de le satisfaire. En tout cas, ne pas porter un regard hypocrite sur ces dynamiques sociales, c'est ça ce vous... Il ne faut pas avoir un regard hypocrite. Il faut considérer que c'est un besoin naturel que c'est humain et que c'est à ces moments-là, c'est entre 15 et 30 ans que, les, que, les, que, cette, que la sexualité est, pose le plus de problèmes. Parce qu'au-delà, euh, les, 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 les gens ne sont plus portés. À 80 ans, 70 ans, les gens ne sont plus portés sur la sexualité. Il, comme il, à... il, y, en a, il y en a qui redécouvrent l'amour et d'être amoureux à 60 ans, 70 bien ans. Bien sûr. Dans des... Mais en tout cas, merci, c'est quelque chose. Merci. Vite, effectivement, parce que moi, j'ai passé le week-end à, à lire votre ouvrage. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai appris surtout beaucoup de choses. C'est informatif. Et euh, peut-être, effectivement, si votre volonté aussi, c'est d'ouvrir, que cet ouvrage serve à l'ouverture de, de débats sur l'espace public. Absolument. Euh, je le, je, oui, je, je le voulais euh, didactique. Je voulais, dans les euh, écoles et dans les universités. Oh, ce serait excellent. Euh, je voulais euh, pouvoir donner à chacun les arguments pour pouvoir euh, débattre sur la place publique. Libre choix, en tout cas. Libre choix. Et, et, je ne, et je ne me suis pas engagé justement pour pouvoir laisser un débat, euh, pour rester neutre face à ce débat. Mais le débat doit se faire, doit s'effectuer. En tout cas, mariage et concubinage dans les pays arabes, Shakib Gussous, édition La Croisée des, des, la croisée des chemins et l'esprit du temps, c'est ça, disponible dans toutes les librairies. Oui. Voilà, merci en tout cas à vous. Merci. Vous ne regrettez pas d'avoir opté pour Rachid et l'info en face plutôt que Robert De Niro et Martin Scorsese bah, Je, le, je le verrai débat. à la télévision. Ah, à la télévision. <rire> Merci une fois de plus en tout cas et belle journée à vous. Merci. Merci. Belle journée à vous.